。啊，秦哲，现在智林危机到什么程度？你心里有没有数啊？有，你说说。首先，因为经济危机，让智林的总资产缩水百分之二十五点六，所以您急着寻求和江氏的合作。当然，因为我的任性，您不得不出卖一些股权，变成资金，再加上。林启哲的亏空，现在使志林的资金链全面断裂。还有，因为邹越，让志林的名誉受到严重的损失，我们的融资也越来越困难。现在目前这个商业地产项目是我们唯一的希望。如果这个项目再出问题，咱们就举步维艰。好，你能这么清醒，我非常高兴了。爸，你放心，我不会让这个项目。出任何问题的，林总。嗯，找我有事儿。哎，刚才您在的时候，我接到一个电话，说是一个叫做富江实业的大公司正准备为员工购买住宅，他看中咱们的项目了，想要团购，问能不能给个优惠。嗯，行啊，他要多少多少？他说咱们的户型他已经完全了解了。他想一整个单元，一共三十二套。多少？嗯，三十二套。三十二套，我没听错吧？啊，你没听错。我知道这事非同小可，所以我特地问了两遍，三十二套肯定没错。哎，他们他们老板叫什么？留电话了吗？帮我约一下，我得亲自跟他谈。啊，他们老板叫做侯志海，我这就给您联系。哎，快去快去。小林总一接到富江实业的消息，就让我跟侯志海、侯总联系。当天晚上就一起吃了晚饭，聊得特别好，几乎当即拍板。那也就是说很顺利嘛。我让你准备那资料合同就准备了。啊，那就按照您说的意思准备的，一切就绪。这就拿去给小林总签字。哎，不，签字还不着急呢，啊，一定要等到一个好的时机再让他签。那什么才算是好时机？你要在他最着急、最忙的不可开交、最心神不宁的时候。妈，妈。
，我们回老家吧。哥，小妹，你怎么来了？刚才去阿康家看奶奶，正好路过公司，就来看看你。行，不是我说你，你现在跟林启正都这样了，老往他们家跑干什么呀？虽然我跟他没什么关系了，可是林伯父跟奶奶对我很好呀。怎么说我应该常去看看他们嘛？那是他们的福气啊。说起林伯父，他最近好像不太好。怎么了？我看他总是咳嗽，而且脸色也很糟糕。还有几次，我看见王医生神色很难看的从他的书房走出来，我还真有点担心呢。王医生。是那私人医生吗？对啊，对啊，就是他。但愿伯父没什么事儿。哥，没什么事儿，我先回去了。好去趟医院，查一下林向远的病例。他的主治医生姓王，对，志林集团董事长林向远。回家？回什么家呀、啊？回老家。哦，那也好，我转几天假，然后回家陪阿姨，正好散散心去啊。老高，我回去就不再回来了。什么？你说你不回来了？对啊，月月走了，现在历程对我来说没有什么值得留恋的了。在这多待一天，对我妈和我来说就是一种煎熬，还不如离开这儿重新开始呢。我今天来就是专门跟你说辞职的。哎呦，苏大小姐，你赶紧赶紧坐坐坐，你可不能这样啊，是吧？你是咱们事务所的合伙人，你不能说走就走啊。老高，说实话，咱们俩都清楚，你说这么多年了。我为我们律所带来多少效益，不但没给咱们律所带来什么效益吧，还总给你的正常工作添麻烦，我心里挺内疚的。我这一走，你不是正好少了一包袱吗？你你这是胡说，我就算你说的有点道理啊。那工作不全是为了效益是吧？那除了效益呢？那还有自我价值。还还有道义，还有朋友，还有开心，那这一切一切加起来，那才是工作的全部意义，是吧？你你就说你现在对咱们所没有什么效益了，但是在其他方面呢？啊，你为咱们所做的贡献，那是有目共睹的呀，是不是？你总是能说话说的让我很开心。看来你是铁了心要走了。行，我理解你。走吧。但是，你那办公室我永远给你留着。行，谢谢你啊，老高。哎，等等，你准备什么时候走啊？明下午四点的火车。那你在家等着吧，我去送你。林总了，我是高展奇，有件事儿，我觉得我还是应该告诉您一声明天就走啊！高展奇跟你说的吧
，这个城市真的没有什么可让你留恋的。你干嘛还要问这样的问题呢？干嘛还要搞得我们都那么难过呢？所有的事儿，你是不是还在怨我？我谁都不怨。我现在就依想着把我妈照顾好。这座城市到处是小月的影子，一抬眼，一转脸，都会让我妈想小月而难过。我没有别的办法，我们只能离开。明白。明天我去送你吧。我不喜欢离别的场面，就在这儿告别吧。起账，以后照顾好自己啊。林总，咱们这林下面的几个销售经理都已经来了，正在会市等着你呢。让他们先回去，等我回来再说。可是，可是什么？没看我这正着急呢吗？哦，明白了。签字还不着急呢、啊，一定要等到一个好的时机再让他签。那什么才算是好时机？你要在他最着急、最忙的不可开交、最心神不宁的时候。说我有急事吗？等我回来签不行啊！不行啊，林总，这个合同特别着急。什么合同啊？就是您上次和对方公司谈好的，富江实业团购咱们三十二套房子的合同。合同那边正等着要呢。等我回来不行吗？不行啊！刚才侯总打来电话，说他马上就要出国，可能可能一个多月左右才能回来。咱们这个项目可耽误不得呀。呃，等我一下啊。合同是您亲自审定好的条款，没有什么变动，再这么耽误下去，恐怕……合同细节你都看了吗？放心吧，我都检查过了。你确定没问题？这个合同千万不能出任何差错。放心吧，我做了您四五年的秘书，你还不相信我？来，我来，我来。谢谢啊，没没事，还您您客气。阿姨还要拜托你一下，如果有小月的消息，赶紧给我们打电话啊。您放心吧，小月一有事儿，我就第一时间通知邹宇啊。邹宇，你说我这人吧，平时就爱开玩笑吧，嗯，但是接下来说这句话是真心的。以后不论你遇到什么困难，直接回咱们所里，咱所大门永远为你敞开，你永远是合伙人。
家真好啊！是啊，一会儿左辉又过来接我们。你呀，左辉那么好的男人，打着灯笼都找不着。这孩子真是，给我拿着吧。左辉，哎呀，左辉来了，哎呀，真好。哎，我帮你介绍一下，那个这是我未婚妻孙小莲。阿姨好，周姨，哎，你好。来来来，到家喽，阿姨。收拾的真干净啊，这。你们在丽城这段日子呀，走回石油厂就过来打扫一下，所以不脏。不，阿姨是小莲打扫的，我一大老爷们儿这么细致的活儿干不了。谢谢啊。阿姨，看您说的，左辉都跟我说了，说从小您就拿他当亲儿子一样。左辉现在父母也不在了，他就拿您像亲妈一样对待了。将来结了婚啊，我还得管您叫婆婆呢。我不赶紧趁现在拍拍您马屁呀、啊？哦，对了，阿姨，呃，你的衣柜我重新帮您整理了一下，我带您去看看。好吧，来，小真够周到的，谢谢你啊。怎么样，左辉？谢谢你啊！我觉得你挺坚强的，这事儿搁谁身上都受不了。再说你还得照顾妈。嗨，别提了，命。林启正呢？你觉得呢？怎么样啊？还是不开门？少爷一天都没吃饭了，我闻到屋里还有酒味儿。老太太，你说怎么办呀？我上去看看。刚刚打过电话，我们林总马上就到。来来来来，您先喝口水，压压胃。不好意思啊，让你久等了。哟，林总回来了。我说林总，你们这林这事做的也太不地道了。我在你们这里买了三十多套房子，可是今天我在房管局的网站一看，好家伙，登记的都是别人的名字，这也太不地道了。你先别着急，这中间肯定有误会。误会？你用“误会”两个字就想推卸责任？我和你们做生意，实心实意。从签合同当天，我就把小两千万的资金打到你们账上。可是结果呢？我买的房子，其实你们都卖给了别人。我侯志海做生意是个直性子的人，讲究的是一个“爽”字。可是现在我很不爽，我非常不爽。您消消气儿，这件事啊，我会马上调查清楚，给您一个交代。您放心，绝对不会亏损您一分钱。我愿用志林的声誉向您保证。什么？你说什么？志林的声誉？你们志林公司能做出这种下三滥的事你们还有声誉吗？哎，侯总，你们的声誉算个屁！我告诉你，林。你这是商业诈骗，诈骗金额高达几千万。我如果把你告到法院，你得坐一辈子牢。你最好尽快想清楚这件事情怎么解决，否则你别怪我不客气。
你看这鱼新鲜吧？正好路过菜市场，一看就是刚出水的。这个你不是最近身体不好吗？不、嗯，看你，我喝点了。嗯、啊，那嗯，晚上留下吃饭。呃，行，那我把鱼给收拾一下哈。给我吧，你们俩聊会儿天，饭马上就好啊。哎，左坏，不、嗯、能没事就总到我们这儿来呀、啊？怎么了？你来这儿，嫂子知道吗？不知道啊，知道了也没事啊。他没那么小心眼儿。我不是说他小心眼儿，我觉得嫂子这人真的挺好的。是是，挺好的，特别好。<笑>你们怎么认识的呀？我们呀，那会儿咱俩不是离婚了吗？我就回来了，找了一份投资公司工作。啊。他呢，正好在那公司，后后来调过来的，天天低头不见抬头见，就在一起了呗。我也想明白了，我也不是一个特别浪漫的人，不能像你和林启正那样轰轰烈烈的。生活呗，就是柴米油盐、锅碗瓢勺。不过以前经历过什么，所以该继续的还得继续，对吧？对，该继续的还是要继续。其实我认识小莲，我觉得挺幸运的，她人品啊。性格呀都没得挑，我们俩挺合适，都比较内向嘛，所以就不轰轰烈烈了。这日子呢，以后就细水长流呗。你能这么想，太好了，一定要好好过啊！你别操心我了，好好过。等你吃饭呢。呀，我吃过了。吃过了。你还没吃呢。来来来来，对不起对不起。正好我刚才没吃饱，再吃点。要去你前妻家了。啊。哎，你可别误会啊，我跟小雨都过去了。我明白，你们俩没什么。真明白啊。以前老听你说起邹宇，这一见面果然是长得漂亮，还有阿姨人也特别好，你知道吗？那天第一天见面，阿姨就要把她那镯子送给我当见面礼，我好说歹说，好不容易收回去的。她说，要等我们俩结了婚之后再送给我们。你说，我怎么那么好福气啊？老能遇到那么好的人，那多好。你前妻是个好人，你眼光不错。什么意思？你不能胡思乱想啊！我胡思乱想什么呀？我怕。你怕我吃醋啊？我像是那么小心眼的人吗？再说了，你之前选了邹宇，现在又选了我，那不刚好说明我也是个好女人吗？你是特别特别好的女人，特别好。那再吃点。大哥，东西拿到。好。记着，我跟你说要等的结果吗？我拿到手了，跟我期待的一样，咱们的计划可以实行了。哥，哥，什么事儿啊？这么着急，这么正式把我叫回来？你的终身大事。终身大事，哥，你又挤兑我是不是啊？谁挤兑你了？真是你的终身大事，我问你，你心里到底有没有那小子？哥，你说这些话有意思吗？有意思。你心里要是真有他
，这就成全你。成全我？我已经都被毁了一次婚约了，我可丢不起这个人了。我们江丽要想得到的东西，就一定会搞到手。哥就问你一句话，你心里到底有没有他？啊，我明白了，知道该怎么做。我跟你说过多少次，一定要谨慎，谨慎。这个楼盘是咱们志林最后一搏的希望，你又给我捅这么大娄子。爸，我知道，我知道这个楼盘的重要性，可是这个合同是被人做过手脚的，而且我那个秘书李金然突然……你给我钱都还管理啊！不是吧，这笔钱的。这就行了呗，爸，爸，别生这么大气，我这就去处理，肯定有办法解决的。来，高总，怎么样？不管是签合同失误，还是被人下套，但是这字可是您亲笔签上的。而且两次买卖的这个事实也成立了，这事儿真挺不好办的。那你告诉我，最坏结果什么样？我这么跟您说吧，如果富江实业要是把这事儿弄到法院的话，就以现在的这些证据，那审判结果对咱们是相当的不利。他肯定认为咱们这是一起商业欺骗。而这样的话，那双倍赔偿那是肯定的。而且您要是，您要是负责人，还得追究您的刑事责任。像咱们这合同上这个数额，怎么着您得是十年以上。那志林不就毁了？那咱们这几天跟那个侯总是怎么沟通的？他不接电话，每次都是秘书挡架，他肯定现在躲我呢。哎呦，这不行啊！咱们一定得得到这个侯总的谅解，千万不能把这事儿弄到法院去。弄到法院，咱咱可就真收拾不了了。我知道，这么着吧，我我回去也想想办法。行，那我先回去了。哎，啊，哎，高律，那个有一事儿，那那个。邹宇走的时候，是不是把狗放在你那儿了？呃，是啊，他让我帮他养着呢。你看，之前吧，我跟那狗感情还挺好的。你看，能能不能交给我呀？哦，没问题，而且也算邹宇留下一念想吧。啊，还有那房子是不是也在你那儿呢？对啊，他没让我做，说怕小月回来的时候看见陌生人就不高兴，一直空着呢。我也是隔三差五才去一次，你看你现在也挺忙的，这么来回跑怪麻烦的，你一块都交给我吧。呃，行。哦，对了，我我还忘了，那还是你出钱买的呢哈。那好吧，啊，那我走了。行，那明儿我找你拿去。哎，我不送你了。哎，好嘞。老看着我干嘛呀？我比面条好吃啊！你知道吗？其实我一直以来都特别渴望这种感觉。什么感觉？温馨。你说这么大个桌子，咱俩为啥要挤成这样呢？密不可分。
。哎呦，这不是 goodbye 吗 ？goodbye， 哎呦呦，好久没见，你还跟我那么亲热呀，还认识我呀？哎，是不是你那个朋友又出差了？对啊，正好我也有个伴儿，对不对 ？goodbye。哎，老大，那个侯振海突然和我主动联系了，说明天要请您吃顿饭。哦，行，我知道了。侯总，哟，林总，我还以为林总忽悠我又不来了呢。坐，来，请坐。林总，来看一下，什么东西？证据列表，我搜罗了咱们这次买卖的所有相关证据。侯总厉害啊！我们每一次打电话的录音，你都保留着呢。有备无患嘛。咱们做买卖的，小心驶得万年船。我想林总已经看清楚了吧？我相信林总已经咨询过律师。我如果拿到法院双倍赔偿外加几年班房，那是肯定的。我没有吓唬你吧？说吧，想怎么着？你不会真要起诉我吧？林总啊，我告诉你，我是特别想告你。我最看不惯你们这些装模作样的富二代。可是，告不告你，我说了不算。什么意思？你是老板，你还说了不算？你以为我是富江实业的老总？其实我只是挂名而已。我上边还有老总。至于怎么处置你，他说了算。以后他就来。起床。早到了，江总来了。你是不是又在吓唬我弟弟？哎，哪里？别听他的，这事儿他说了不算。来，咱们边吃边聊。小莲不是说了吗？这改造了厨房，谁有定要年底统一改造啊？你别过来呀、啊，全是水。你你你行不行啊你？有什么不行的呀？哎呦，慢点儿。不行，我我我我得我得找人帮帮忙。帮喂，啊，左辉啊，哎，你家里有点事儿，你你过来一下好吗？呃，小莲啊，我出去一下啊。哎，左辉，我晚饭都做好了，你怎么还出去啊？你干嘛去啊？那小雨家洗手间漏水了，漏得不得了，我我给他看看去，啊。哎，那晚饭怎么办呀？都凉了。你先吃吧。好了，这下好了。左辉，左辉。哎，擦擦手。哎，鞋都湿了，快下上。幸亏你来了，你说要不然我们这家都水漫金山了。谢谢啊，左辉。干嘛那么客气啊？应该的，以后有什么事儿随时叫我啊。那怎么好意思啊？你说你都快成家的人了，总麻烦你，你家小莲还不高兴。小莲没那么小气的。哎呀，人家的女婿总不如自家的好开口吧？你说要是你们俩不离婚，妈，怎么了？我就不能说两句呀、啊？你看看你吧，你这后半辈子还没着没落的呢。我呀，就是认定左辉比任何人都适合做我女婿。哎，阿姨，那个其实我没那么好，小雨以后呢，肯定能找到比我更适合她的人，是吧？行了，妈，你别叨叨了，小莲在家里等她呢。送小雨去。哎，那行，阿姨，我走了啊。好嘞。